വെൽക്കം ടു ട്രിപ്പിൾ എ പ്രോഫിറ്റ് അനാലിറ്റിക്സ് വീക്കിലി മാർക്കറ്റ് വ്യൂ ഡേറ്റഡ് നയൻത്ത് ഫെബ്രുവരി ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ലെവൻത്ത് മുതൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള വീക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ വീക്ക് തുടങ്ങിയത് വളരെ ഫ്ലാറ്റായാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പോളിസി റിവ്യൂ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് വളരെ വളരെ ഒരു കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് മൊമെൻറ്റ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ വീക്ക് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് കണ്ടത് പക്ഷേ വളാറ്റിലിറ്റി ഇൻട്രാഡയിലുള്ള വളാറ്റിലിറ്റി വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വളാറ്റിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ആർ ബി ഐ പോളിസി റേറ്റ് കട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തതോടുകൂടി മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഫോർ മന്ത്സിൻ്റെ ഒരു ഹൈ സെറ്റ് ചെയ്തത് ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ വരെയും മാർക്കറ്റ് ഉയരുകയുണ്ടായി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് നയൻ എയ്റ്റി സെവൻ വരെയാണ് മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഒരു ഹൈ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിലും അവിടെ നിന്നും ആ മാർക്കറ്റ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് ലെവൻ തൗസൻഡിന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കട്ട് കൂടെ വന്നതോടുകൂടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബജറ്റ് റാലി ഒരു ബജറ്റിൽ ഒരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ള റാലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബജറ്റ് ഒരു അപ് സൈഡ് മൊമെൻറ്റും തന്നെയാണ് ബജറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവ് മൊമെൻറ്റും തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റിന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലഭിച്ചിരുന്നത് നമുക്കറിയാം അതിനൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തെങ്കിലും ആ മൊമെൻറ്റം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് മാർക്കറ്റിന് സാധിച്ചില്ല കഴി നമുക്ക് തേഴ്സ്ഡേയിൽ മാർക്കറ്റിൽ മാർക്കറ്റ് ഒരു പോസിറ്റീവ് നോട്ടിൽ തന്നെ ഒരു സെവൻ പോയിന്റ്സ് ഉയർന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ അത്രയും ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ടും ഒരു ഹൈയും സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സെവൻ പോയിന്റ്സ് ഹൈയിലും അത്രയും അന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അന്ന് അന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഫ്രൈഡേയിൽ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിങ്ങോട് കൂടി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിങ്ങോട് കൂടി വീണ്ടും നിഫ്റ്റി ആ ഒരു ട്രേഡിംഗ് റേഞ്ചിനകത്ത് തന്നെ ടെൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഫോർട്ടി ത്രീയിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആ കൺസോളിഡേഷൻ ഫേസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഷാർപ്പ് ബ്രേക്ക് ഔട്ടും നോർമലി ഒരു അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഓവർ എ ലോങ് പീരീഡുള്ള ഒരു കൺസോളിഡേഷന് ശേഷം ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മോർ ദൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിഫ്റ്റി മൂവ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് എസ്പെഷ്യലി ഇതൊരു ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് കൺസോളിഡേഷൻ കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അത് സിസ്റ്റൈൻ ചെയ്യും ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ടിൽ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ അപ്പം ഫ്രൈഡേയിൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ക്ലോസിങ് വീണ്ടും റേഞ്ചിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു പക്ഷേ നമുക്കറിയാം അടുത്ത മെയ് മന്തോട്ട് കൂടി നടക്കുന്ന പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷന് ആ മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള കുറേയധികം പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് ഒരു പക്ഷേ വീണ്ടും ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ സെവൻ ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ സെവൻറ്റി വണ്ണിനും ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനും ഇടയിലുള്ള ഈ റേഞ്ചിൽ തന്നെ ആ ഒരു പീരീഡ് വരെയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഈ ഇത്രയും വലിയൊരു റേഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള ബ്രേക്ക് ഔട്ട് വീണ്ടും ആ റേഞ്ചിലേക്ക് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പോളിസി റിവ്യൂ മോട്ടറി കമ്മിറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബേസിസ് പോയിൻസിൻ്റെ റേറ്റ് കട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തേഴ്സ്ഡേയിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് അതിനെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിൽ ഒരു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു പോളിസി സ്റ്റാൻസ് ന്യൂട്രൽ സ്റ്റാൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കാലിബറേറ്റ് ടൈറ്റനിങ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻസിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പുതിയ ഗവർണർ ആർ ബി ഐയിൽ ചാർജ് എടുത്തതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ മോണിറ്ററി കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നത് അതിലെന്തായാലും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഒരു കട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു 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 പക്ഷേ കുറച്ച് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹൗസിങ് മോട്ടോ സെക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഒരു ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം എൻ ബി എഫ് സി എൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി ക്രൈസിസ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആർ ബി ഐ കുറേയധികം ആക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു പക്ഷേ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഈ സെക്ടറിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും ഹൗസിങ് മോട്ടോ
ഫ്രൈഡേ ആയപ്പോഴത്തേനും മാർക്കറ്റിൽ ആ ട്രേഡ് താരിഫ് ആറിലരി കുറച്ച് ഒരു ഒരു സൊല്യൂഷൻസിൽ വന്നിരു വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതിൽ നിന്നും പിന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ന്യൂസ് യൂസ് മാർക്കറ്റ്സിലും ഒരു ഒരു സെൽ ഓഫിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലും ഫ്രൈഡേയിൽ ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിക്ലൈന് കാരണമായത് ഏഷ്യൻ മാർക്കറ്റ്സും ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിങ്ങിൻ്റെ മൂഡിൽ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ക്വാർട്ടർ ത്രീയുടെ റിസൾട്ട്സ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കമ്പനീസിൻ്റെ എല്ലാ റിസൾട്ട്സ് നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി ഇനി വരുന്ന വരുന്ന ആഴ്ചയിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യൂ ത്രീ റിസൾട്ട്സ് അമരരാജ ബാറ്ററീസ് ബാറ്റ ഇന്ത്യ എൻ സി സി എൻ ബി സി സി അശോക് ലൈലൻഡ് കോക്സ് ആൻഡ് കിങ്സ് ഫിനോലെക്സ് കേബിൾസ് പേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വോൾട്ടാസ് എന്നീ കമ്പനികളാണ് ഈ കമ്പനികളിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ കുറേയധികം ട്രേഡിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ലഭിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ിക്കുന്നത് നമുക്കിനി നിഫ്റ്റിയുടെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസും നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു ട്രേഡിംഗ് റേഞ്ചാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ അധികം മാസം കുറേ മാസങ്ങളായിട്ട് നിഫ്റ്റി ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റേഞ്ചാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് നയൻ എയ്റ്റി സെവൻ്റെയും ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് എയ്റ്റി ത്രീയുടെയും ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഹൈയും ലോങ് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തായാലും അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്നുള്ളൊരു ഹൈയിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് ട്രേഡ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത മാർക്കറ്റ് പക്ഷേ ഫ്രൈഡേയിൽ വീണ്ടും ഈ ട്രേഡിംഗ് റേഞ്ചിനകത്തേക്ക് വന്ന് ടെൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഫോർട്ടി ത്രീയിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരു ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇനി മാർക്കറ്റിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ടിന് വീണ്ടും സഹായിക്കുകയാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവുക ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ഷനും അതുപോലെയുള്ള ഇനി പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് തമ്മിലുള്ള കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ആരോപണങ്ങളും പ്രത്യേക ആരോപണങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റമാകുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിന് കുറച്ച് വളാറ്റിലിറ്റി എന്തായാലും കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പക്ഷേ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ബ്രേക്കൗട്ടോടുകൂടി മുകളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിന് അടുത്ത ഒരു മുകളിലേക്കുള്ളൊരു ഈ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്കൗട്ടോടു കൂടി ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുള്ളത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി നിഫ്റ്റിയുടെ മെയിൻ ചാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം നിഫ്റ്റിയുടെ ഈ ചാർട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ആ മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു ബ്രേക്കൗട്ട് ബ്രേക്കൗട്ടിന് ശേഷം മാർക്കറ്റ് വന്ന ടെൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഫോർട്ടി ത്രീയിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിഫ്റ്റിയുടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി എം എ വരുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലാണ് അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റിന് വീണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ വീക്കും ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ക്ലോസിങ് നിലനിർത്താനായിട്ട് മാർക്കറ്റിന് ഇപ്പോഴും കഴിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ സെവൻറ്റി വൺ എന്നുള്ള ഒരു ഹൈ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലാണ് ആ ലെവലിൽ ആ ലെവലിലേക്കാണ് മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മൾ ആ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ലെവലിലാണ് ഈ മുക ഈ ലെവലിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് ലെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു ലെവലാണ് ഈ ലെവലായിരിക്കും ഈ ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ സെവൻറ്റി വൺ എന്നുള്ള ആ ലെവലിന് മുകളിലേക്കുള്ള നെക്സ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വരിക അതേസമയം മാർക്കറ്റ് ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി എം എ ആയിട്ടുള്ള ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന് താഴേക്ക് ഉള്ള ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വരികയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് വരുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന്നിലായിരിക്കും ആ ലെവലിന് താഴെ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ലെവലായിരിക്കും ടെൻ തൗസൻഡ് ത്രീ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ലെവലായിരിക്കും അത് സം അതുപോലെ നമുക്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ആ ഒരു നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു സിങ്ക് ചാർട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ലെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ള ഒരു ഹൈ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിഫ്റ്റിയുടെ
സ്റ്റോക്സ് ആണ് ഈ ടെൻ തൗസൻഡിൽ നിന്നും ഇലവൻ തൗസൻഡിലേക്കുള്ള റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തത് എന്നുള്ളതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു ഇലക്ഷൻ ഈ ഒരു ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും മാർക്കറ്റിന് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇലക്ഷൻ കഴിയുന്നതോടുകൂടി മറ്റുള്ള സ്റ്റോക്സും ഈ ഈ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ ഒരു നിഫ്റ്റിയുടെ അപ് ട്രെൻഡ് വീണ്ടും ഈ ലെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി വരെ പോകാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ഈ അപ് ട്രെൻഡിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ചാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാമല്ലേ അപ്പോൾ പക്ഷെ ആ സ്പീഡ് വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ വീണ്ടും ഈ കൺസോളിഡേഷൻ ഇവിടെ ഈ ലെവലിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ഇലക്ഷൻ കഴിയുന്ന ഒരു മെയ് മന്ത് വരെയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാം പറ്റില്ല അതേസമയം നമുക്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവൽസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഇത് നിഫ്റ്റി ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് ലെവൽസാണ് നമുക്ക് ഈ ലെവൻ തൗസൻഡ് ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡിന് മുകളിൽ വരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്നും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന നിഫ്റ്റി ഫ്യൂച്ചറിന് ഇനി ഫസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ലഭിക്കുക ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡാണ് ആ ലെവലും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് താഴെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിയുടെ സപ്പോർട്ട് ലെവലായിരിക്കുക ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ദിവസമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഡിസിഷന് ശേഷം മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഇപ്പോൾ വിസിബിളാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ കറക്ഷൻ ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വരെ വളരെ സ്പീഡ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സിലെ ഒരു ട്രെൻഡ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മാർക്കറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വരെയും ഷാർപ്പായിട്ട് കറക്ഷൻ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ ആ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഫെയിലിയർ ആയതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലേക്ക് ഈ ഫെബ്രുവരി മന്തിൽ എക്സ്പയറിക്ക് മുന്നോടി മുന്നോടിയായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലുമാണ് അതുപോലെ നമുക്കിനി കഴിഞ്ഞ വീക്കിലെ ഒരു ട്രേഡിംഗ് പാറ്റേൺ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരിയിൽ മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഫ്രൈഡേയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ടുവിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും മാർക്കറ്റിൽ ഫോർത്ത് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീനാണ് ഈ വീക്കിലി ലോ ആയിരുന്നത് ലോ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് മൺഡേ ആണ് മൺഡേ അവിടെ നിന്ന് ഒരു എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ്സ് ഉയർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ക്ലോസ് ചെയ്ത മാർക്കറ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ഫെബ്രുവരിയിൽ ട്വൻറ്റി ടു പോയിന്റ്സ് ഉയർന്നാണ് ഫിഫ്ത്തിന് ക്ലോസ് ചെയ്തത് അതേസമയം സിക്സ്ത് ഫെബ്രുവരിയിൽ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ഉയർന്ന് ഒരു ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റാലിയോട് കൂടി അന്ന് നമുക്ക് അറക്കാൻ ൻ്റെ ഒരു സൈസിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഹെവി ആയിട്ടുള്ള റാലിയോട് കൂടിയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി പോയിന്റ്സ് ഉയർന്നെന്ന് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഈ ആർ ബി ഐ പോളിസി റിവ്യൂവിൻ്റെ അന്ന് ഒരു ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ഒരു ഹൈ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മാർക്കറ്റിലാണ് നമുക്ക് കാണാം ആ ഒരു ഡോജി ക്യാൻഡിൽ നമുക്ക് കാണാം ആ ഡോജി ക്യാൻഡിൽ ആക്ച്വലി ഒരു റിവേഴ്സൽ പാറ്റേൺ വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്യാൻഡിൽ വരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡിൽ വൺ അന്ന് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് വെനസ്ഡേ റാലി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഗെയിൻ മുഴുവൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് താഴ്ന്ന് എയ്റ്റ് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഒരു വളരെ നെഗറ്റീവ് ടോണിലാണ് ഫ്രൈഡേ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇനി മാർക്കറ്റിന് പുതിയ പുതിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലേക്ക് പോലും ഒരു കറക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇനി വെലാറ്റലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നോക്കാം വെലാറ്റ് ഇൻഡെക്സ് പക്ഷേ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് വീക്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ
നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഏറ്റവും അധികം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെടുത്ത് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒരു അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പിലെ എ ഡി എ ജി ഗ്രൂപ്പിലെ റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിലെ സ്റ്റോക്സിലുള്ള ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സെൽ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിലധികം ഒക്കെ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു കുറേ അധികം സ്റ്റോക്സ് താഴെ പോവുകയുണ്ടായി അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ ആ സ്റ്റോക്സിൽ ഇനി എന്ത് ആക്ഷൻ എടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് വ്യൂവേഴ്സിലും ഒരുപക്ഷെ നല്ലൊരു ശതമാനം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്സ് ആണ് റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സ്റ്റോക്സ് അത് അനിലമ്പാനി ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സ്റ്റോക്സ് എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആർക്കോം റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബാങ്ക് റപ്സിക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുത്തപ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്കുകൾ അവർക്ക് ആ ഡെറ്റ് റീപേ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയാത്തതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് റപ്സിക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാനും തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്സിലുണ്ടായ ഒരു റിയാക്ഷനാണ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അതിൽ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം റിലയൻസ് ക്യാപിറ്റലും റിലയൻസ് ഇൻഫ്രയുമാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സ്റ്റോക്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റോക്സും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ ഒരു ന്യൂസിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് ആ ചാർട്ടിലൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിലുള്ള ആ ഒരു ഭയാനകമായ ഒരു അവസ്ഥ ആ സ്റ്റോക്സിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നത് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ തകർച്ചയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റോക്സിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ അധികം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്സാണ് ഇത് പക്ഷെ കുറേ അധികം വളരെ കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സൊക്കെ ഈ സ്റ്റോക്സിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോ ഇൻവെസ്റ്റ് ആ സ്റ്റോക്സിൽ നിന്നും എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ സ്റ്റോക്സിലേക്ക് പോകാനുള്ള കുറേ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് റിലയൻസ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ സ്റ്റോക്കാണ് ചാർട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ സ്റ്റോക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു വരെയും താഴെ ഉണ്ടായി നോക്കൂ ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ നമുക്ക് കാണാം ആ ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നത് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി നയൻ ലെവലിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ആ ലെവലിൽ നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ലോ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് വരെയും ഈ സ്റ്റോക്ക് ക്രാഷ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ആ ക്ലോ ലോ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി നയനിൽ നിന്നും ലാസ്റ്റ് വീക്കിലെ കറക്ഷൻ വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി നയനിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടൂലിക്കാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്തത് അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫോർട്ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ കറക്ഷനാണ് റിലയൻസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള റിലയൻസ് ഇൻഫ്രയുടെ സ്റ്റോക്ക് കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം റിലയൻസ് ഇൻഫ്ര അന്ന് നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്നൊരു ലോ സെറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി റിലയൻസ് ഇൻഫ്ര നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാം മെയ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ലെവലിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ആ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ലെവലിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റോക്ക് നയൻറ്റി സിക്സിലേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ക്ലോസിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ടു സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ നിന്നും നയൻറ്റി സിക്സിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ റിലയൻസ് ഇൻഫ്രയുടെ കറക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജിലധികമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഈ ഒരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഒരു സെൽ ഓഫിന് നമുക്ക് നമുക്ക് ആ ചാർട്ടിൽ നമുക്ക് ആ വോള്യൂം കാൻഡിൽ കാണാം ഹെവി ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിൽ ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കാരണമായത് എൽ എൻ ടി ഫിനാൻസ് ഹോൾഡിങ്ങും അതുപോലെ എഡൽവൈസ് ഗ്രൂപ്പും ഈ അനിലമ്പാനി ഗ്രൂപ്പ് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തിരുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ സെയിൽ ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതായത് എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ അത് നോർമലി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അത്ര വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി സെയിൽ ചെയ്യുമുള്ള ഒരു അവർ നെഗോഷിയേറ്റഡ് പ്രൈസിൽ മറ്റുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒരു ബൈ ബയർ ഒരു ബയറെ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും പലപ്പോഴും ആ ഒരു റേറ്റ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സെല്ല് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇത് ഒരു ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ കൗണ്ടറിലൂടെ സെല്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോഴ്സോളം വാല്യൂ വരുന്ന ഈ എൻലമ്പാനി ഗ്രൂപ്പിലെ സ്റ്റോക്സ് സെല്ല് ചെയ്തതിൻ്റെ സെല്ല് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അതാണ് ആ ഒരു ഹെവി വോളിയും നമ്മളിവിടെ ഈ സ്റ്റോക്സിൽ കാണുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ
വളരെ നല്ലത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അവസരം മുതലാക്കാനായിട്ട് അവളുടെ നമ്മുടെ കൂടെ പോയി ആ പ്രശ്നത്തിൽ ചാടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വളരെ സേഫ് കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിസി തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഈ ഈ അനിലമ്പാനി ഗ്രൂപ്പിലെ സ്റ്റോക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കാവുന്ന ഒരു ബുദ്ധിപരമായ ഒരു തീരുമാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്സിന് തൽക്കാലം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്നും അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പക്ഷെ ഇനിയൊരു റിക്കവറി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹോ ഒരു ഒരു മീഡിയം ടൈം ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സിലേക്കൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആണ് ഇനി അതിൽ എടുക്കാനോ എടുക്കാൻ സാധിക്കുക നമുക്ക് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ക്യു ത്രീ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടതാണ് ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് റിസൾട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ജാഗ്വാർ ആൻഡ് ലാൻഡ് റോവറിൻ്റെ ലോസ് മുതൽ മൂലം അവിടെ ഒരു ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ലോസ് അവർക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ സിക്സ്റ്റി ക്രോർസിൻ്റെ ലോസാണ് കഴിഞ്ഞ ക്വാർട്ടറിൽ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതേസമയം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ ക്വാർട്ടറിൽ തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടീൻ ക്രോർസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരുന്നത് ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് ആ സ്റ്റോക്ക് ആ ഒരു ഇത്ര ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഡോ ലോസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഫ്രൈഡേയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ഐ മീൻ സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് താഴ്ന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ടുവിലാണ് കഴിഞ്ഞ തേഴ്സ്ഡേയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ സ്റ്റോക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ്റെ ഒരു ലോസ് എത്തിയതിന് ശേഷം റീബോണ്ട് ചെയ്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഫ്രൈഡേയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഇവിടെയുള്ള ജാ ജാഗോർ ആൻഡ് ലാൻഡ് റോവറിൻ്റെ ഈ ഒരു ലോസ് മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു റിക്കവറി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് പെട്ടെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലോവർ ലെവൽ സെൻറ്റർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് സേഫ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആംഗിളിൽ നിന്നും തൽക്കാലം കൺസിഡർ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഫോ ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഈയൊരു മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഒരു പ്രീ എലക്ഷൻ പേസാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പേസിനെ ഭയന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫേസിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു നമുക്കൊരു കോൺട്രറിയൻ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സിൽ പ്രോഫിറ്റ് നേടാൻ പോകുന്നവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭയം എന്നുള്ള ഒരു വികാരത്തിന് മറികടന്നുകൊണ്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നമ്മളൊരു ഗെറ്റ്സ് ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്സ് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റോക്സാണ് അത് അട്രാക്റ്റീവ് വാല്യുവേഷനും അതുപോലെ നല്ല വളരെ നല്ല ഫണ്ടമെൻ്റൽസും ഉള്ള നല്ല സ്റ്റോക്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മളുടെ നമ്മ നമ്മളുടെ കഴിവ് അതായിരിക്കും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അടുത്ത് ഈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ നമ്മളുടെ സക്സസിനെ തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നവർ തന്നെയാണ് എന്നും പ്രോഫിറ്റ് നേടുന്നത് അതേസമയം ഇവിടെ വരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അടുത്ത ആറുമാസത്തേക്ക് നമ്മൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള ലോവർ ലെവൽസിലുള്ള സ്റ്റോക്സ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് നേടുന്നത് പക്ഷെ സ്റ്റോക്സ് സെലക്ഷനിൽ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ പ്രോഫിറ്റ് അനാലറ്റിക്സിൻ്റെ ക്ലയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ കുറേ അധികം പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ചാട്ട് ടെക് മഹേന്ദ്രയുടെ ചാട്ടാണ് ടെക് മഹേന്ദ്ര നമ്മൾ ഈ ട്രിപ്പിൾ സ്വിങ് ഡെലിവറി എന്നുള്ള മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റലി വളരെ നല്ല സ്റ്റോക്സിൽ ടെക്നിക്കൽ ബ്രേക്
ടൈറ്റാനിൽ ഞങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് നയൻ ഫിഫ്റ്റി ലെവലിലായിരുന്നു ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഫ്രൈഡേയിൽ തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ലെവലിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റിൽ ഞങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് പ്ലസ് ഡെലിവറി എന്നൊരു മെത്തേഡിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലാൽപത്ത് ലാബ് ലാൽപത്ത് ലാബ് എന്ന സ്റ്റോക്കിൽ ഞങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് തേർഡ് ഡിസംബറിലാണ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിൽ ഞങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഡോക്ടർ ലാൽപത്ത് ലാബിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ കാണുന്ന ചാട്ട് ബാറ്റ ഇന്ത്യ എന്ന സ്റ്റോക്കിലാണ് ബാറ്റ ഇന്ത്യയിൽ ഞങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ലെവലിലാണ് ആ സ്റ്റോക്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തപ്പോൾ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്സിൽ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ സ്റ്റോക്സ് വളരെ വളരെ നല്ല സ്റ്റോക്സാണ് കുറച്ച് വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മളൊരു വൺ ലാക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ അതിലൊരു തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വാല്യൂ ഉള്ള സ്റ്റോക്കിലാണെങ്കിലും ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ആ സമയത്ത് ടെൻ റുപ്പി വാല്യൂ ഉള്ള സ്റ്റോക്കിലും ടെൻ പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ കുറേ കൂടി നല്ല ഫണ്ടമെൻ്റൽസും നല്ല കുറച്ചും കൂടെ വാല്യൂഷൻ ഉള്ള സ്റ്റോക്സിലാണ് കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത ടെക് മഹേന്ദ്ര ആണെങ്കിലും ടൈറ്റാൻ ആണെങ്കിലും ബാറ്റ ഇന്ത്യ ആണെങ്കിലും ഡോക്ടർ ലാൽപത്ത് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയും നമുക്കൊരു ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജുള്ള പ്രോഫിറ്റ് നേടിത്തരാനും കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സ്റ്റോക്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവിടെയാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സപ്പോർട്ട് ഏറ്റവും ആവശ്യമായി വരുന്നത് ആ അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ഐ പ്രോഫിറ്റ് ട്രിപ്പിൾ ഐ പ്രോഫിറ്റ് അനലറ്റിക്സിൻ്റെ ക്ലയൻസ് ആ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എല്ലാം പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ പലരും കുറേയധികം പേർ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് തരികയുണ്ടായി കാരണം ആ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഒരു മാർക്കറ്റിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റോക്സ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്ക് സാധിച്ചിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ മനസ്സിലാക്കി വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടും വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് രീതിയിലും സ്റ്റോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോം ചെയ്യുന്ന അഡ്വൈസറി സർവീസ് ആണ് ട്രിപ്പിൾ പ്രോഫിറ്റ് അനാലിറ്റിക്സ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റോക്സിൻ്റെ സെലക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ സ്റ്റോക്സ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഫ്രഷ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ഈ സ്റ്റോക്സിന് ഈ ഒരു ലെവലിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അത്ര അഡ്വൈസിബിൾ അല്ല ഞങ്ങളുടെ പുതിയ പാക്കേജ് ആയിരുന്ന ഓപ്ഷൻസിന് മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു പാക്കേജ് ഞങ്ങൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിൽ കുറേ അധികം അവസരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു നിഫ്റ്റിയുടെയും അതുപോലെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസിലും അതുപോലെ അശോക് ലൈലൻഡിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ അതുപോലെ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ക്രാഷിൽ പുട്ട് ഓപ്ഷനിലും അതുപോലെ ഐ സി ഐ സി ബാങ്കിലും ടെക് മഹീന്ദ്രയുടെ റാലിയിൽ ടെക് മഹീന്ദ്രയുടെ ഓപ്ഷനിലൊക്കെ കുറേ അധികം ട്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവസരം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി എസ്പെഷ്യലി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള വളാറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ നമുക്കറിയാം പല സ്റ്റോക്കുകളും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള അപ്പും അപ് സൈഡ് ഡൗൺ സൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നടക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ കുറേ അധികം അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് എന്തായാലും അടുത്ത മൂന്ന് നാല് മാസത്തേക്ക് ഈ ലക്ഷം കഴിയുന്നതുവരെയും ഈ
ഫോർട്ടിയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുകയുണ്ടായി കാരണം മാർക്കറ്റിൽ ഒരു വളാറ്റിലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സിക്സ്റ്റി പോയിൻസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളന്ന് അവിടെ നമ്മൾ അത് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഒരു ഒരു ലോട്ടിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഞങ്ങൾക്കന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ ലോട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ട്രേഡിലൂടെ നേടാൻ സാധിച്ചു ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നിഫ്റ്റി സിങ് പൊസിഷനിൽ ഒരു ട്രേഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് അതിൽ നേടാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലോട്ടിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നിഫ്റ്റി നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു ലോട്ടിൽ പോലും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലയൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ കംഫർട്ടബിളി നോർമലി നമ്മളൊരു വീക്കിൽ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ നമ്മൾ ഇത് ഈ പാക്കേജിൽ നമ്മൾ നൽകാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അതാണ് നിഫ്റ്റി സ്വിങ് ഫ്യൂ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ഒരു പൊസിഷണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ട്രേഡ്സ് കുറച്ച് അക്രസിയോട് കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാക്കേജാണ് ഇത് നിഫ്റ്റിയുടെ സ്വിങ് പൊസിഷണൽ ട്രേഡ്സ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു വളാറ്റിലിറ്റി അപ്സൈഡ് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ഈ ആർ ബി ഐ പോളിസി റിവ്യൂവിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യു ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സിക്സ്റ്റി പോയിന്റ്സിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള വളരെ ആക്രസിയോട് കൂടി ഞങ്ങൾ ആ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ മോർ ദാൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആക്രസിയോട് കൂടി ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രേഡ്സ് ആണ് നിഫ്റ്റി സ്വിങ് പൊസിഷനിൽ എന്തായാലും നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് ടെക്നിക്കൽ ബ്രേക്കൗട്ടുള്ള സ്റ്റോക്സ് നോക്കാം ഈ സ്റ്റോക്സ് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ട്രേഡിങ്ങിന് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ടെക് മഹീന്ദ്ര ഡി വി സ്ലാബ് എച്ച് സി എൽ ടെക് ജൂബിലൻ ലൈഫ് കൊട്ടാക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക് ഇൻഫോസിസ് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് എന്നീ സ്റ്റോക്കുകളാണ് ടെക്നിക്കൽ ബ്രേക്ക